everyone i am smriti sinha here and welcome back to our channel science zone today you follow tomorrow we lead and if you are new to this channel please hit the subscribe button given below and if you have missed our previous videos you can click on the i button given above and don't forget to press the bell icon and if you want to join our telegram group you can click on the link given in the description और जो टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं वो है इंपॉर्टेंट डायग्राम्स ऑफ बायोलॉजी ठीक है तो बायोलॉजी में जो भी इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है आपके लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के लिए हो या फिर सिर्फ डायग्राम जैसे क्वेश्चन के लिए जैसे ड्रॉ द डायग्राम विथ नीट एंड लेबल डायग्राम ओके तो उस तरह के क्वेश्चन के लिए भी आप ये इंपॉर्टेंट डायग्राम्स प्रिपेयर कर सकते हैं तो सिर्फ मैंने वो डायग्राम्स नहीं इंक्लूड किए हैं जो सिर्फ ड्रॉ एंड लेबल नीट डायग्राम में आते हैं सिर्फ वो वाले नहीं लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के साथ जो डायग्राम इंपॉर्टेंट है वो भी मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है तो ये पूरा बायोलॉजी चैप्टर वन से लेके चैप्टर फिफ्टीन तक जितने भी इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं सबको मैंने चैप्टर वाइज कैटराइज करके आपको दिया है इसका पीडीएफ जल्दी आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा ये वीडियो आज प्रीमियर है और मैं आपके साथ लाइव बनी हुई हूँ लाइव चैट में आपके पास किसी भी तरह का डाउट है केमिस्ट्री और बायोलॉजी से रिलेटेड आप मुझे लाइव चैट में पूछ सकते हो तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर वन के इंपॉर्टेंट डायग्राम के साथ तो चैप्टर वन में जो पहला इंपॉर्टेंट डायग्राम है वो है स्ट्रक्चर ऑफ एंथर तो एंथर का स्ट्रक्चर वो ड्रॉ करने के लिए कह सकते हैं या फिर एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एंथर तो उसमें आपको एक्सप्लेनेशन प्लस डायग्राम ये दोनों देना होगा तो उस तरह के क्वेश्चन के लिए ये है स्ट्रक्चर ऑफ एंथर नेक्स्ट है एंट्रोपस ओव्यूल तो ये है आपका ओव्यूल प्लान का अब इस ओव्यूल का स्ट्रक्चर वो लोग ड्रॉ करने के लिए बहुत बार पूछते हैं ड्रॉ नीट लेबल डायग्राम ऑफ ओव्यूल तो ये वाला डायग्राम आप ड्रॉ कीजिएगा नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आने वाला क्वेश्चन है ठीक है तो ये लॉन्ग आंसर में पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट और यदि आप वैसे क्वेश्चन में ये डायग्राम पूरा ड्रॉ कर दे तो ये डायग्राम में आपका जो है आंसर भी आप प्रिपेयर कर सकते हो और ये डायग्राम देख के ही टीचर को समझ जाएगा कि आपको सारे स्टेजेस ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट के पता हैं क्योंकि यहाँ पे सारे स्टेजेस जो हैं वो नीटली ड्रॉड और नीटली एक्सप्लेन है इसलिए आप इस डायग्राम को करने बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दो तरह से प्रिपेयर हो रहा है आपका आंसर भी प्रिपेयर हो रहा है जिसे आप ओन वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हो यदि आपको ये डायग्राम के सारे स्टेजेस लर्न हो तो और साथ ही साथ ये डायग्राम भी प्रिपेयर हो रहा है नेक्स्ट है एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन ओव्यूल तो ओव्यूल के अंदर पोलन ट्यूब किस तरह से एंटर होता है उसके जो है तीन स्टेजेस ये तीन टाइप्स है एक्चुअली ये कि यहां से एंटर हो रहा हो तो पोरोगैमी क्योंकि पोर से एंटर हो रहा है ठीक है फिर चैलेंजेस एंटर हो रहा है तो चैलेंजोगैमी फिर मैसोगैमी तो ये थ्री टाइप्स ऑफ पोलन ट्यूब की एंट्री है तो ये डायग्राम पूछा जा सकता है या फिर पूछा जा सकता है एक्सप्लेन दी थ्री टाइप्स ऑफ एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन ओव्यूल तो उस आंसर के लिए भी आपको ये थ्री डायग्राम ड्रॉ करने होंगे नेक्स्ट है डबल फर्टिलाइजेशन ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के लिए आने वाला क्वेश्चन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके लिए ये डायग्राम है नेक्स्ट है बीन सीड तो बीन सीड और मेज सीड तो बीन सीड आता है डायकॉर्ड के लिए और मेज सीड आता है मोनोकॉर्ड के लिए तो डायकॉर्ड सीड सीड का स्ट्रक्चर और मोनोकॉर्ड सीड का स्ट्रक्चर ये दोनों स्ट्रक्चर आपको ध्यान में होने के लिए आपको ये दोनों स्ट्रक्चर याद रखने होंगे बीन सीड एंड मेज सीड नेक्स्ट है चैप्टर टू चैप्टर टू में जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है वो है एल एस ऑफ टेस्टिस एंड टी एस ऑफ टेस्टिस ठीक है एल एस एंड टी एस ऑफ टेस्टिस जिसमें से जो टी एस वाला है वो सबसे इंपॉर्टेंट है ये टी एस वाला इंपॉर्टेंट है एल एस आप ऑप्शन में छोड़ सकते हो पर टी एस वाला आप जरूर करें नेक्स्ट है टीएस ऑफ ओबरी 
तो टीएस ऑफ ओवरी भी इंपॉर्टेंट है जैसे टीएस ऑफ टेस्ट आप कर ले टीएस ऑफ ओवरी भी कर ले क्योंकि ये क्वेश्चन जो है लॉन्ग आंसर में भी आ सकते हैं एंड ड्रॉ नीट लेवल डायग्राम में भी आ सकते हैं नेक्स्ट है ग्राफियन फॉलिकल तो ग्राफियन फॉलिकल का स्ट्रक्चर ये है ग्राफियन फॉलिकल का स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट है यह ध्यान में रखें नेक्स्ट है सेक्शन व्यू ऑफ मेमरी ग्लैंड एक्चुअली ये न्यू सिलेबस में न्यू पार्ट है ये ओल्ड सिलेबस में नहीं था मेमरी ग्लैंड तो ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट इसके आने के कुछ चांसेस हैं क्योंकि ये ओल्ड सिलेबस में नहीं था और ये न्यू सिलेबस में था इसलिए शायद ये पूछ सकते हैं बस आप ध्यान में रखें कि आपको इतना ज्यादा स्केचिंग करने की जरूरत नहीं है एक आप रफ स्ट्रक्चर इस तरह से ड्रॉ कर ले और इनमें जो है लेबलिंग कर दें इस, इस तरह से बस एक रफ स्ट्रक्चर आपको जो है वो ड्रॉ करना है और ये रीप्स है ये लंग है बस ऐसे लेबल करते जाना है नेक्स्ट है स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्मेटोजेनेसिस एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में भी आ सकता है और साथ ही साथ डायग्राम के लिए भी और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के साथ यदि आप ये डायग्राम ना ड्रॉ करें तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा इसलिए ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म ये डायग्राम के लिए आने वाला क्वेश्चन है ठीक है ये पूछा जा सकता है ड्रॉ नीट लेबल डायग्राम ऑफ स्पर्म तो ये है स्पर्म का डायग्राम नेक्स्ट है ओजिनेसिस तो ओजिनेसिस जो है जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस था वैसे ही ओजिनेसिस भी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आने वाला ये डायग्राम है तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में पूछा जा सकता है एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ ओजिनेसिस और उसके साथ आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना इंपॉर्टेंट है इसलिए स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस दोनों डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट है अनफर्टिलाइज एग और ओवम तो ये जो आपने ग्राफियन फॉलिकल देखा था उसके जैसा ही कुछ कुछ दिखने वाला ये डायग्राम है बट कंफ्यूज ना हो और ये है अनफर्टिलाइज्ड ए या फिर ओवम नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ क्लीवेज एंड फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टूला तो ये है अभी ये जो है एक्चुअली कभी डायग्राम के नहीं पूछा जाता ठीक है ये कभी नहीं पूछा जाएगा ड्रॉन लेबल डायग्राम ऑफ प्रोसेस ऑफ क्लीवेज एंड फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टू ऐसे नहीं पूछेंगे ये हमेशा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में ही आने वाला डायग्राम है तो जब भी भी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आएगा एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ क्लीवेज एंड फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टूला तो उसमें आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना इंपॉर्टेंट है उसके बिना आपको मार्क्स नहीं मिल सकता नेक्स्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये सिंपल सा डायग्राम है जो आपको ध्यान में रखना होगा और इसी के साथ साथ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये एक सिंपल डायग्राम है जो आपको ध्यान में रखना होगा तो इस तरह से ये दो डायग्राम जो है आपके टेक्स्ट बुक में है बट उनके लेबलिंग नहीं दिए उन्होंने तो यहाँ विथ लेबल है आप ये दो डायग्राम कर ले यदि उनको बहुत सिंपल क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर करना होगा तो दोनों में से एक डायग्राम आ सकता है नेक्स्ट चैप्टर थ्री चैप्टर थ्री में जो सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम है वो है स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम ठीक है ये है पार्ट्स ऑफ क्रोमोसोम और ये है सेकेंडरी डिटेल दिखाने वाला पार्ट मतलब एक जो पार्ट है क्रोमोसोम का उसका डिटेल ये दिखा रहा है तो ये दोनों डायग्राम करना बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट चैप्टर फोर चैप्टर फोर में जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है वो है न्यूक्लियोसम तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसम नेक्स्ट चैप्टर फाइव चैप्टर फाइव में जो सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है वो है यूरे एंड मिलर्स एक्सपेरिमेंट तो ये है यूरे एंड मिलर्स एक्सपेरिमेंट का डायग्राम एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन क्योंकि एक्सपेरिमेंट पूछा जा सकता है और साथ ही साथ आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना होगा नेक्स्ट है चैप्टर सिक्स चैप्टर सिक्स में जो फर्स्ट है वो है रूट टिप शोइंग रूट हेयर जोन ये डायग्राम के लिए आ सकता है अलोंग विद द स्ट्रक्चर ऑफ रूट हेयर तो ये वाला जो है स्ट्रक्चर ऑफ रूट हेयर इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो ऐसे कह सकते हैं ड्रॉ नीट लेबल डायग्राम ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ रूट हेयर तो ये आप ड्रॉ कीजिएगा नेक्स्ट है चैप्टर एट जिसका फर्स्ट डायग्राम है ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम 
ये एक वन ऑफ द डायग्राम है बट दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट डायग्राम क्योंकि वो इतना मतलब पूछ नहीं सकते कि ड्रॉ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है बट सेफर साइड पे होने के लिए आप ये प्रिपेयर कर सकते हो नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट है दैट इज ग्रैनुलोसाइड एंड अग्रैनुलोसाइड तो उसमें ये जो फाइव टाइप्स है ये इंपॉर्टेंट है इनका डायग्राम जरूर प्रिपेयर करें नेक्स्ट इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट तो टेक्स्ट बुक में ह्यूमन हार्ट के तीन स्ट्रक्चर दिए हुए हैं वेंट्रल स्ट्रक्चर लैटरल स्ट्रक्चर इंटरनल स्ट्रक्चर जिसमें से इंटरनल स्ट्रक्चर सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको हार्ट एक्सप्लेन करने के लिए भी आया तभी भी आप ये डायग्राम ड्रॉ करें और नीट ड्रॉ नीट एंड लेवल डायग्राम क्वेश्चन के लिए भी यही डायग्राम ड्रॉ करें नेक्स्ट है कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ ह्यूमन हार्ट तो ये भी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डायग्राम है बट ये वाला डायग्राम तो जरूर करें इसे ऑप्शन में ना छोड़ें और ये आप सेफर साइड पे होने के लिए कर सकते हो नेक्स्ट है चैप्टर नाइन जिसमें सबसे फर्स्ट है सिनेप्टिक ट्रांसमिशन सिनेप्टिक ट्रांसमिशन का ये डायग्राम है जिसे आप रफली ड्रॉ करना जरूर सीख लें क्योंकि ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आने वाला डायग्राम है इस तरह से इसको आप रफली ड्रॉ कर सकते हो आपको उतना शेडिंग वेडिंग करने की जरूरत नहीं है जैसे तरह से उन्होंने टेक्स्ट बुक में दिखाया है बस ऐसे रफली आप ड्रॉ कर लीजिए इस तरह से ठीक है तो ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आने वाला डायग्राम है नेक्स्ट है सेगिटल सेक्शन ऑफ ब्रेन तो हार्ट के जो इंटरनल स्ट्रक्चर था वो भी इंपॉर्टेंट था और सेगिटल स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन भी इंपॉर्टेंट है बाकी जो भी स्ट्रक्चर है ब्रेन को नहीं खींचेगा तो भी चलेगा बट ये वाला डायग्राम जरूर करें नेक्स्ट है टीएस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड तो स्पाइनल कॉर्ड राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्पाइनल कॉर्ड और एक्सप्लेन इन डिटेल स्पाइनल कॉर्ड उस तरह के क्वेश्चन के लिए ये इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ स्पाइनल नर्व जब स्पाइनल नर्व पे क्वेश्चन आए तब आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना है देखिए स्पाइनल कॉर्ड जो है यहां तक है ठीक है ये वाला पार्ट है इसके आगे थोड़ा सा आपको एक्सटेंड करना है और रैम्बस ड्रोसेलिस रैम्बस कम्युनिकेंस एंड रैम्बस वेंट्रालिस ये तीन पार्ट आपको दिखाना है नेक्स्ट है आई ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये आ सकता है ड्रॉ नीट लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन आई वैसे ही ये भी इंपॉर्टेंट है ड्रॉ नीट लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन ईयर तो ये ईयर का डायग्राम है नेक्स्ट है चैप्टर टेन चैप्टर टेन में जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है वो है स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी और ये सही में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म ये सब इंपॉर्टेंट डायग्राम में से हैं तो आपको ये करना बहुत जरूरी है नेक्स्ट है ये वाला जो है वो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आने वाला है वो डायरेक्ट कभी आपको ये डायग्राम्स नहीं पूछेंगे वो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पूछेंगे कि एक्सप्लेन द डिजीज मलेरिया और द लाइफ साइकिल ऑफ प्लास्मोडियम इन मॉस्किटो एंड ह्यूमन इस तरह से क्वेश्चन आएगा उसमें आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना होगा नेक्स्ट लाइफ साइकिल ऑफ एंटोमिनिया हिस्टोलाइटिका ये भी इंपॉर्टेंट डायग्राम है फॉर लॉन्ग आंसर तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के लिए आने वाला ये डायग्राम है तो आपको लॉन्ग आंसर लिखते वक्त साथ ही साथ ये डायग्राम ड्रॉ करना होगा जिसके बिना आपका आंसर अधूरा है नेक्स्ट है लाइफ साइकिल ऑफ अस्कैरिस लूम्ब्राइस को तो उसके लिए भी ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है तो ये भी लॉन्ग आंसर में आने वाला डायग्राम है स्पेशली ये डायग्राम कभी नहीं पूछा जाएगा स्ट्रक्चर ऑफ एच आई ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछा जा सकता है फॉर ड्रॉ नीट लेवल डायग्राम ऑफ एच तो उसके लिए आपको ये ड्रॉ करना पड़ेगा तो ये डायग्राम तो इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बार पूछा जा भी चुका है और बायोलॉजी से जितने भी इंपॉर्टेंट डायग्राम थे चैप्टर नंबर वन से लेकर चैप्टर नंबर फिफ्टीन तक वो सारे मैंने यहां इंक्लूड कर दिए है इसका पीडीएफ जल्दी ही आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा और मेरे साथ यहां लाइव बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू और आपके पास किसी भी तरह का डाउट है या कॉमेंट है आप मुझे आस या डाउट जीरो फोर एट द रेट जी मेल डॉट कॉम पे पूछ सकते हो सजेशन है तो बता सकते हो या फिर नीचे दिया कमेंट बॉक्स में और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और आपको किस तरह के और वीडियोस चाहिए उसका सजेशन भी मुझे जरूर दीजिए दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू स्टे ट्यून्ड